அனைவருக்கும் வணக்கம் மேத்யூ வாக்கர் அப்படிங்கிற சைக்கியாட்ரிஸ்ட் எழுதின ஒய்வி ஸ்லீப் அப்படிங்கிற நூலை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட காணொலியை நீங்கள் பார்க்கலன்னா இணைப்பு மேலே இருக்கு கட்டாயம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க நம்ம தூங்கும்போது நம்ம கண்ணு பார்க்கறத நிறுத்திடுதா காது கேட்கறத நிறுத்திடுதா இல்லைனா மற்ற புலன்கள்லாம் வெளியே என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறத நிறுத்திடுதான்னு பார்த்தா அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதுங்கெல்லாம் அதுங்களோட வேலையை சரியாக தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தூங்கும்போது நம்ம காது கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் கண்ணு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம கண்ணை மூடி தூங்கிட்டு இருப்போம் இருந்தாலும் கண்ணு பார்க்கறது அப்படிங்கிற செயலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கு ஒரு அணைக்கு தண்ணி வர்ற மாதிரி வெளியே இருந்து தூங்கும்போது நம்ம மூளைக்கு தகவல்கள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனாலும் ஏன் தூங்கும்போது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியறது இல்லை அப்படின்னா அதாவது வெளியே நடக்கிறதெல்லாம் தெரியறது இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம மூளையில் எலுமிச்சம்பளத்தோட குட்டியாக இருக்கிற ஒரு உறுப்பு தான் அந்த உறுப்போட பேர் தாலமஸ் அதுதான் வெளியிருந்து வர தகவல்கள் நம்ம மூளையில் மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் போகாமல் இருக்கிற மாதிரி தடுத்து நிறுத்துது நமக்கு முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது நேரம் போகிறது தெரியுது ஆனால் தூங்கும்போது கண்ணை மூடி கண்ணை முழிச்சா திடீர்னு விடிஞ்சிருது இல்லையா நமக்கு நேரம் போகிறதே தெரியறது இல்லை ஆனால் நம்ம மூளைக்கு முடிச்சிருக்கும் போது எப்படி நேரம் போகிறது தெரியுதோ அந்த நேரத்தை கணக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி தான் தூங்கும் போதும் நம்ம மூளைக்கு நேரம் போகிறது தெரியும் அது நேரம் போகிறத கணக்கு வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது நல்லா ஆழ்ந்து தூங்கும் போது தான் நமக்கு நேரம் போகிறதே தெரியாது ஆனால் கனவு கண்டுட்டு இருக்கும் போது நமக்கு ஒரு மாதிரி நேரம் போகிறது தெரியும் ஆனால் பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னா நம்ம பத்து நிமிஷம் தான் தூங்கியிருப்போம் ஆனால் கனவு வந்து ரொம்ப நேரம் நடந்த மாதிரி இருக்கும் இன்செப்ஷன் படத்தில் வர்ற மாதிரி தூங்குற நேரம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் கனவோட நேரம் ரொம்ப நீளமானதாக இருக்கும் இதற்கான காரணங்கள் இன்னும் தெளிவா தெரியல ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா முடிவுகள் எதுவும் சரியா தெரியல எலிகளை வச்சு செஞ்ச ஒரு சோதனையில என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா கனவு கண்டுட்டு இருக்கும் போது நம்ம மூளை என்ன பண்ணுமா சில நிகழ்ச்சிகளை ரொம்ப மெதுவா ஓட்டி பார்க்குமா ஸ்லோ மோஷன்ல ஓட்டி பார்க்குமா ஒருவேளை அதனாலதான் நமக்கு கனவுங்கிறது ரொம்ப நீளமா நடக்கிற மாதிரி தோணுதோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை தவிர வேற எந்த தகவல்களும் அவங்க கிட்ட இல்ல நம்ம தூங்கி எழுந்தோங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம கூட இருக்கவங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரிதான் ஆய்வுகளில் ஒருத்தவங்க தூங்குறாங்களா என்ன மாதிரியான தூக்கம் தூங்குறாங்க எவ்வளவு தூங்குறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கணக்கெடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணு விதமான தகவல்களை எடுத்து அதன் மூலமாக கணக்கெடுக்கிறாங்க இந்த மூணு விதமான தகவல்களை எங்கெங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து நம்ம மூளையோட செயல்பாட்டிலருந்து எடுக்கிறாங்க ரெண்டாவது நம்ம கண் அது வந்து ஆடாமல் இருக்கா இல்லை ஆடுதா தூங்கும்போது அப்படிங்கிற அந்த செயல்பாட்டிலேருந்து எடுக்கிறாங்க மூணாவது நம்ம சதை அது தளர்ச்சியாக இருக்கா இருக்குமா இருக்கா அப்படிங்கிறதுலேருந்து தகவல்கள் பெறுறாங்க இந்த மூணையும் சேர்த்து பாலிசோம்னோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஃப் போடுறாங்க அந்த கிராஃபை வச்சு தான் நம்ம என்ன மாதிரியான தூக்கம் தூங்குறோம் இல்லை எவ்வளோ நேரம் தூங்குறோம் அந்த தூக்கத்தோட அளவு என்ன அதோட தரம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆய்வாளர்கள் கணிக்கிறாங்க இந்த தகவல்களை எல்லாம் எலக்ட்ரோட்ஸை பயன்படுத்தி தூங்குறவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க நாம் படுத்ததுலேருந்து காலையில் எந்திரிக்க வரைக்கும் ஒரே மாதிரியான தூக்கம் தான் தூங்குறோமா நம்ம தூங்கும் போதெல்லாம் நம்ம மூளையோட செயல்பாடு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கா நம்ம கண்ணோட செயல்பாடு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது நம்ம வித்தியாசமான தூக்கங்கள் தூங்குறோம் முதலாவது தூக்கம் என்னன்னு பார்த்தா ஆர்இஎம் தூக்கம் இன்னொன்று வந்து என் ஆர்இஎம் தூக்கம் ஆர்இஎம் அப்படின்னா என்னன்னா ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் இந்த தூக்கம் தூங்கும் போது நம்ம கண் என்ன பண்ணுன்னா உள்ளுக்குள்ளே இப்படி இப்படி வளம் இருந்து இடமா போய்கிட்டே இருக்குமா அதனால தான் இந்த தூக்கத்துக்கு ஆரியம் தூக்கம் அப்படின்னு பேர் இன்னொரு தூக்கத்தில் இந்த மாதிரி கண் எந்த அசைவும் கொடுக்காது கண் அமைதியாக இருக்கும் அந்த தூக்கத்துக்கு என் ஆரியம் தூக்கம் அப்படின்னு பேர் இன்னும் நமக்கு புரிகிற மாதிரி தமிழில் சொல்லணும்னா இந்த ஆரியம் தூக்கத்தில் தான் நமக்கு கனவு வரும் அதனால இதை நம்ம வந்து கனவு தூக்கம்னு சொல்லிக்கலாம் இன்னொரு தூக்கமான என் ஆரியம் தூக்கத்தில் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அடித்து போட்ட மாதிரி தூங்குவோம் அந்த தூக்கத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்னா ஆள் தூக்கம்னு சொல்லிக்கலாம் இப்படி சொல்லிக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் புரியற மாதிரி இருக்கும் இந்த காணொலி எளிமையா இருக்கும் இந்த என் ஆரியம் தூக்கமான ஆள் தூக்கத்துல கட்டம் ஒன்னு கட்டம் ரெண்டு கட்டம் மூணு கட்டம் நாலுன்னு நாலு கட்டம் இருக்கான் நாம தூங்கும் போது ஆள் தூக்கமும் கனவு தூக்கமும் மாத்தி மாத்தி வருமா ஆள் தூக்கம் கனவு தூக்கம் ரெண்டையும் சேர்த்துனா தொண்ணூறு நிமிஷம் வருமா அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஆள் தூக்கம் கனவு தூக்கம் அது ஒரு தொண்ணூறு நிமிஷம் இந்த மாதிரி தொண்ணூறு நிமிஷம் சுழற்சியில தான் நம்ம கனவு தூக்கத்துக்கும் ஆள் தூக்கத்துக்கும் மாத்தி மாத்தி தூங்கிட்டு இருக்கோம் சரி இந்த தொண்ணூறு நிமிஷத்துல முதல் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆள் தூக்கம் ரெண்டாவது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கனவு தூக்கம் அப்படிதான்
தூக்க சுழற்சி மூளைக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ரெண்டு வகையான தூக்கத்தின் போது நம்ம மூளை எப்படி செயல்படுது அந்த செயல்பாடுகளோட பலன் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம இன்னும் போக போக படிச்சு தெரிஞ்சுக்கும் போது இந்த ஆராய்ச்சியாளர் சொல்றது நமக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் முன்னாடி காலத்துலாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா தூங்கும் போது நம்ம மூளையும் தூங்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அது ரொம்ப தப்பான ஒரு தகவல் ஏன்னா தூங்கும் போது நம்ம மூளை செயல்பாட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கு அதோட செயல்பாடு கொஞ்சம் கூட குறையறதே இல்லை சரி இந்த பாலிசோமனோகிராஃபியை பயன்படுத்தி நம்ம முழிச்சு இருக்கும் போது நம்ம மூளையோட செயல்பாட்டை பார்த்தோம்னா அது எப்படி இருக்குமா கஜ கஜ கஜான்னு மேலையும் கீழையும் போகிற ஒரு கிராஃபா இருக்குமா நம்ம கனவு தூக்கத்துல எப்படி இருக்கு இந்த கிராஃப் அப்படின்னு பார்த்தா அப்போவும் மேலையும் கீழையும் போய் கஜ கஜான்னு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குமா அதாவது நம்ம முழிச்சிருக்கும் போது நம்ம மூளையோட செயல்பாடு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ நம்மளோட கனவு தூக்கத்துலையும் நம்ம மூளையோட செயல்பாடு அந்த அளவுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா கனவு தூக்கத்துல தான் நம்ம மூளையில இருக்க சில பகுதிகள் முழிச்சிருக்கும் போதை விட முப்பது சதவிகிதம் அதிகமா வேலை செய்தான் முழிச்சிருக்கும் போது கனவு தூக்கத்துலயும் இந்த கிராஃப் வந்து இப்படி கச்ச கஜான்னு இருக்கு இல்லையா ஆள் தூக்கத்துல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அப்ப ரொம்ப சீரா இருக்குமா முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் கிராஃப் எப்படி போய் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத வச்சே அடுத்து எந்த மாதிரி கிராஃப் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால கணிக்க முடியுமா அவ்வளவு சீரா இருக்குமா அப்பனா மூளை அப்ப செயல்படாம இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாது நம்ம ஆள் தூக்கம் தூங்கும் போது நம்ம மூளையோட முன்பகுதியான கார்டெக்ஸ்ல இருந்து தூக்க அலை அப்படியே தொடங்கி நம்ம மூளையோட பின்பகுதிக்கு ஒரே திசையில சீரா பயணிச்சு பின்னாடி போகுமா இந்த தூக்க அலை முன்னாடி இருந்து பின்னாடி போகும்போது நம்ம மூளையில ரொம்ப தூரத்துல வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கிற மூளையோட செல்கள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒத்தி சேச்சு அப்படியே இயங்குமா நாம ஏஆர் ரஹ்மான் இசை கச்சேரிக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இசை கச்சேரி தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் கூச்சல் போட்டுட்டு இருப்பாங்க அவங்கவுங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருப்பாங்க கேட்கறதுக்கே ஒரே இறைச்சலா இருக்கும் நம்ம முழிச்சுட்டு இருக்கும் போது மூளையும் இப்படித்தான் மூளையில இருக்க செல்கள்லாம் அது அது பாட்டுக்கு அது அது வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கும் அதனாலதான் முழிச்சிருக்கும் போது இருக்கிற அந்த மூளையோட கிராஃப் பார்த்தா மேல கீழே கஜ கஜான்னு இருக்கான் சரியில இப்ப யார் ரகுமான் முஸ்தபா முஸ்தபா பாட்டு பாடிட்டு இருக்காரு அந்த பாட்டோட முடிவு வரும்போது நம்மளும் அவரோட சேர்ந்துக்கிட்டு ஓ ஓன் கோரஸ் பாடுவோம் எப்படி இருக்கும்னா அந்த கோரஸ் ஒரே மாதிரி ஒன்னா ஒரே ஸ்ருதியில கேக்குறதுக்கே நல்லா இருக்கும் கச்சேரி தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கிட்டும் கத்திக்கிட்டும் இறைச்சல உண்டு பண்ணாதே கூட்டம் தான் முஸ்தபா பாட்டு வரும்போது ஒன்னா சேர்ந்து அவ்வளவு அழகா கோரஸ் பாடுறாங்க நம்ம மூளையும் ஆள் தூக்கத்துல இதே மாதிரியான ஒரு செயல்பாட்டை தான் செய்யுது முடிச்சிருக்கும் போது அது அதுங்க பாட்டுக்கு செயல்பட்டு இருந்த மூளையோட செல்கள்லாம் இந்த ஆள் தூக்கத்துல ஒன்னா சேர்ந்து கோரஸ் பாடுது அதனாலதான் இந்த ஆள் தூக்கத்தோட கிராஃப் வந்து ரொம்ப சீரா இருக்கு இந்த ஆள் தூக்கத்தோட கிராஃப பாத்தோம்னா ஒரு ஒரு தூக்க அலையோட முடிவுலையும் அந்த கிராஃப் வந்து உச்சத்துக்கு போய் ஒரு திடீர்னு ஒரு கோடு மாதிரி போய் வரும் அதுக்கு பேரு ஸ்லீப் ஸ்பிண்டில் இதோட வேலை என்னன்னா நம்ம வெளிப்புற சத்தத்துல இருந்து எந்திரிச்சிக்காம நம்ம மூளைய வந்து பாதுகாக்கிறது தான் ஆள் தூக்கத்துல வர இந்த தூக்க அலை ஒரு கொரியோ சர்வீஸ் மாதிரி செயல்படுது ஆள் தூக்கத்துல தான் நம்ம மூளையில தற்காலிகமான இடத்துல இருந்து நிரந்தரமான இடத்துக்கு நினைவுகள்லாம் மாத்தப்படுது அப்பதான் தேவையில்லாத நினைவுகள்லாம் களையப்படுது தேவையான நினைவுகள்லாம் வலுவூட்டப்படுது இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு இந்த தூக்க அலை வந்து ரொம்ப முக்கியம் முழிச்சு இருக்கும் போது வெளியேறது தகவல்கள் மூளைக்கு போகுது ஆள் தூக்கத்துல இந்த தகவல்கள் எல்லாம் சரி பார்த்து தேவையானதை வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத களையிற வேலையெல்லாம் மூளை செய்யுது அப்ப கனவு தூக்கத்துல மூளை என்ன பண்ணுது கனவு தூக்கம் வரும்போது தலைமஸ் மறுபடியும் திறந்துக்குது ஆனா இந்த தடவை முழிச்சு இருக்கும் போது இருக்கிற மாதிரி வெளியிருந்து வர்ற தகவல்களை மூளை ஓட்டி பாக்குறது இல்ல என்ன பண்ணுதுன்னா மூளையில வெவ்வேறு பகுதிகளில் சேகரிக்கப்பட்ட கடந்த கால நினைவுகள் அதாவது நடந்த நிகழ்ச்சிகளோட நினைவுகள் நம்மளோட உணர்வுகளோட நினைவுகளை எல்லாம் மூளை வந்து ஓட்டி பார்க்கும் முழிச்சிருக்கும் போது நம்ம மூளையும் உடம்பு ஒத்து தானே இயங்குது நம்ம ஓடுறோம்னா நம்ம மூளையிலும் அதற்கான செல்கள் தான் இயங்கும் இப்ப கனவு தூக்கத்துல என்ன ஆகுது பாருங்களேன் நம்ம ஓடுறதுக்கான நினைவை நம்ம மூளை ஓட்டி பார்க்கும் போது நம்ம உடம்பு எந்திரிச்சு ஓட ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஆகும் கோட்டைசாமி கவுண்ட் மணிக்கு நடந்த மாதிரி குதிக்கிற மாதிரி கனவு வந்தா நம்மளும் போய் மொட்டை மாடியில இருந்து தலகீழா தான் குதிப்பேன் குதிச்சிருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான விபரீதங்கள்லாம் நடக்காம நம்ம மூளை நம்மளை பாதுகாக்குது கனவு தூக்கம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மூளையில இருந்து ஒரு பயங்கரமான சமைக்கையை நம்ம முதுகு தண்டு முழுக்க பாயுது அதோட வேலை என்னன்னா நம்ம உடம்பை வந்து கட்டி போடுறது அதாவது செயலழுக்க வைக்கிறது அதனாலதான் கனவு தூக்கத்துல கோட்டை சாமி மாதிரி தலகீழா போய் குதிக்காம நம்ம படுத்திருந்த இடத்துலயே நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்கோம் சரியா தூக்கம் முடிஞ்சு நாம எந்திரிக்கும் போது நம்மளோட மூளை நம்ம உடல் செயல்பாட்டை நமக்கு திருப்பி கொடுத்துரும் சில சமயங்கள்ல இந்த ரெண்டு ஒன்னா நடக்காது நாம தூங்கி எழுந்துருவோம் நமக்கு வெளியே என்ன நடக்
இது நம்ம மூளையில் இயல்பாக நடக்கிற ஒன்று தான் சில சமயங்களில் நம்ம முழிச்சிருக்கும் போது ஒரு சில வினாடிகள் நடக்கும் அதை பார்த்து நம்ம பயந்துக்க தேவையில்லை ஆள் தூக்கம் கனவு தூக்கம் மற்ற விலங்குகளில் இருக்க தூக்கம் வயிற்றுக்குள்ள இருக்க குழந்தையோட தூக்கம் அதை பற்றி எல்லாம் இன்னும் வர்ற காணொலிகளில் நம்ம பேசலாம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பயனுள்ளதாக இருந்தா உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களோட கருத்துக்களையும் என் கூட பகிர்ந்துக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு நாள் இன்னொரு நூலோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்